ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਸੇ ਹੈ ਆਪ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ ਐਂਡ ਇੰਜੋਇੰਗ ਯੂਰ ਸਟੱਡੀਸ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਐਂਚੋ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਚਲੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਮੇ ਹਮ ਲੋਗ ਜਾਣੇਂਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਰੋਮੈਟਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਮੇ हम लोगों ने कांसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी क्या होती है ये जाना साथ में हमने ये जाना कि कंपाउंड को बेसिकली तीन पार्ट में बांट सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और एक हमने एरोमेटिक कंपाउंड की एक और एक्सटेंशन देखी कि वो कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक भी होते हैं और साथ में हमने ये भी देखा कि इन चारों कंपाउंड में अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा लिस्ट स्टेबल होते हैं और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हक्कल रूल के थ्रू किस तरह से कंपाउंड के डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में कमेंट कर सकते हैं या उसकी एप्लीकेशन को जान सकते हैं इस पर डिस्कस करेंगे तो इसकी सबसे पहले नंबर की एप्लीकेशन होती है स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड इस टाइप की रिएक्शन के लिए मान लीजिए हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कोई हमारे पास कार्बन हेलोजन बॉन्ड है इसकी रिएक्शन किसी ना किसी लुइस एसिड के साथ करवाई जाती है जैसे सपोज इसकी रिएक्शन हम AgNO3 के साथ करवाते हैं और इसमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है जिससे हमारे पास कार्बोकटन की फॉर्मेशन होती है और साथ में इसमें AgX का प्रेसिपिटेट बनता है तो इसमें हमको दो बातों का ध्यान में रखना है इसमें हमसे ऐसे पूछा जा सकता है कि किसका कार्बन हेलोजन बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा या इस कंपाउंड ने AgX का प्रेसिपिटेट दिया है दूसरे कंपाउंड ने प्रेसिपिटेट नहीं दिया है तो ऐसी कंडीशन में जो हमने कार्बोकटेन बनाया है अगर ये कार्बोकटेन हक्कल रूल के अकॉर्डिंग स्टेबलाइज है तो रिएक्शन की रेट जो होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगी यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटेन होगी वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी यानी जितनी ज्यादा कार्बोकटेन की स्टेबिलिटी होगी उतनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगी एग्जाम्पल नंबर वन इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो रिएक्शन दी गई है पहली रिएक्शन में हमारे पास सेवन क्लोरो हेप्टा वन थ्री फाइव ट्राई इन एक कंपाउंड है जिसमें एजीएनओ थ्री से रिएक्शन करवाई गई है और बोला जा रहा है कि इसमें एजीसीएल का प्रेसिपिटेट हुआ है जबकि दूसरी रिएक्शन जिसमें हमारे पास फाइव क्लोरो साइक्लोपेंटा वन थ्री डाई है इसमें जब एजीएनओ थ्री की रिएक्शन करवाई जा रही है तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इसमें एजीसीएल का प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा यानी इस पूरी क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम लोगों ने इक्वेशन से समझा अभी हमको फाइंड आउट करना है कि इस रिएक्शन में एक कार्बन क्लोरीन बोन इजिली ब्रेक हो रहा है जबकि इस रिएक्शन में ये कार्बन क्लोरीन बोन इजिली ब्रेक हो ही नहीं रहा है तो ऐसा क्या हुआ है इसको देखने के लिए अपने ये सोचो कि जो AgCl का प्रेसिपिटेट बना है उसमें Cl किस फॉर्म में आया होगा नेगेटिव फॉर्म में क्योंकि Ag क्या रहता है पॉजिटिव रहता है अगर यहाँ से सी एल फॉर्म में निकला होगा दोनों में तो पीछे जो कार्बन जिसके साथ जुड़ा हुआ है वहां क्या चार्ज बना होगा सपोज अपने क्या करते हैं यहाँ से कार्बन क्लोरीन बोन्ड को ब्रेक कर लेते हैं दोनों में और जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें हमारे पास कार्बन क्लोरीन बोन्ड ब्रेक करने के बाद ये कंपाउंड बनेगा इसके इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इसी तरह इस रिएक्शन में जब कार्बन क्लोरिन बोन्ड ब्रेक कर लोगे तो आपके पास ये कंपाउंड बनेगा जिसमें इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा अगर फर्स्ट कंपाउंड को देखें तो ये कंपाउंड हक्कल रूल के अकॉर्डिंग इसमें सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है यानी कि इसमें जब एन की वैल्यू आप वन रखोगे तो ये कंपाउंड जो होगा फोर एन प्लस टू पाई रूल को फॉलो करेगा और इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक बन जाएगा ठीक है इसी तरह अगर दूसरे कंपाउंड को देखें तो दूसरे कंपाउंड में अभी फोर पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है ठीक है और इस कंपाउंड में जब एन की वैल्यू वन रखोगे तो ये कंपाउंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा यानी कि ये कंपाउंड एरोमेटिक ना होकर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा ठीक है अब सोचो इनिशियली कंपाउंड क्या थे अगर इनिशियली इसकी बात करें क्योंकि यहां पर sp3 है और हमने कहा था कि साइकिली कंपाउंड में एक भी sp3 पी हाइब्रिडाइज एटम आ जाता है तो ऐसा कंपाउंड जो होता है वो नॉन एरोमेटिक बन जाता है ठीक है इसी तरह दूसरी रिएक्शन का जो कंपाउंड होगा उसमें भी यहाँ पे इसी तरह से sp3 कार्बन होगा और ये कंपाउंड भी नॉन एरोमेटिक होगा ठीक है अब पूरी रिएक्शन को देखो हुआ क्या है पहली रिएक्शन में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड इस कार्बन क्लोरीन बोन्ड को तोड़ लेता है और एरोमेटिक बन जाता है जिससे AgCl का प्रेसि
हक के रोल के प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड होता है और सबसे लेस स्टेबल एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है इसका मतलब ये हुआ पहली रिएक्शन में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है इसलिए इस रिएक्शन को प्रॉफिट हो रहा है और इसी कारण से इस रिएक्शन की जो रेट होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है इसी कारण इसमें एजीसीएल का प्रेसिपिट बन रहा है जबकि सेकेंड रिएक्शन में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अगर इस सीएल को हटा लेता है तो अपनी स्टेबिलिटी घटा वो एंटी एरोमेटिक बन जाता है और कोई भी रिएक्शन या कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी को डिक्रीज नहीं करना चाहता है इसलिए इस रिएक्शन में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा और इसी कारण से इसमें एजीसीएल का प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने यह भी देखा था ये जो कार्बोकेटाइन होता है इसे हम ट्रोपाइलियम केटाइन या ट्रोपाइलियम आयन कहते हैं और इसका पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है और इस कंपाउंड या इस केटाइन से टोटल सेवन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होती हैं चूंकि इसका पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है इसलिए इस एरोमेटिक कंपाउंड या केटाइन को हम क्वासी एरोमेटिक कह देते हैं और क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक से भी ज्यादा स्टेबल होते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड यहाँ पर अगेन दो तरह की रिएक्शन दी गई है और जिनमें रेजेंट कॉमन है यानी इसकी रिएक्शन जो है ये एस पी एफ फाइव एसओ टू और माइनस सेवेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाई जा रही है अब दोनों रिएक्शन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि पहली रिएक्शन में जो रेट कॉन्स्टेंट वो के है दूसरी रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंट के है और के जो है वो के से बहुत 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 ज्यादा है और दोनों ही रिएक्शन में डिफरेंस क्या है दोनों रिएक्शन में आप डिफरेंस देखोगे तो आपको डिफरेंस सिर्फ एक ही दिखेगा कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बोन्ड है और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बोन्ड है अब क्या करना है अपने इसको क्योंकि तो ये जो लुइस एसिड दे रखा है ये क्या करेगा ये यहां से कार्बन क्लोरिन बोन्ड को ब्रेक करेगा चूंकि दोनों कंपाउंड में हमारे पास दो दो कार्बन क्लोरिन बोन्ड है तो हम क्या करते हैं दोनों ही रिएक्शन में इनका कार्बन क्लोरिन बोन्ड को ब्रेक करके वहां पर कार्बोकटन की फॉर्मेशन कर लेते हैं तो इन दोनों रिएक्शन से इस टाइप के कार्बोकोटेन की फॉर्मेशन होती है इस कार्बोकोटेन में अगर हम हकरूल को ऑपरेट करें तो इसमें टोटल टू पा इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है यानी ये परफेक्टली कंजुगेटेड सिस्टम है सभी एटम इसमें प्लेनर होंगे और टू पा इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा टू पा इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होने के कारण इस कंपाउंड में जब एन की वैल्यू जीरो रखोगे तो इसमें फोर एन प्लस टू पा इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो होगा यानी कि ये केटाइन हमारे पास एरोमेटिक केटाइन है इसी तरह से जो नीचे हमारे पास कार्बोकोटेन बना है इस कार्बोकोटेन में केवल प्लस एच और प्लस आई के थ्रू ही स्टेबलाइजेशन पॉसिबल है जबकि ऊपर वाले कार्बोकोटेन में कंजुगेशन होने के कारण ये एरोमेटिक बन जाएगा तो इन दोनों में से ये कार्बोकोटेन की जो स्टेबिलिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी इसीलिए इसमें केवल रिएक्शन का जो रेट कॉन्स्टेंट होगा ये बहुत ज्यादा होगा के से एग्जाम्पल नंबर थर्ड यहाँ पे हमारे पास दो कंपाउंड दिए गए हैं और इन दोनों कंपाउंड के रिगार्डिंग स्टेटमेंट ये दी जा रही है कि अगर इसकी सोलवलाइसिस रिएक्शन करवाई जाए इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर पर क्लोरेट यानी एजीसीएलओ फोर के साथ जब इन दोनों को रिएक्ट किया जाए तो फर्स्ट रिएक्ट कर लेता है जबकि सेकेंड कभी भी रिएक्ट नहीं करता अब यहाँ पे कन्फ्यूज करने के लिए उसने वर्ड यूज करा है सोलवलाइसिस रिएक्शन ये कौन सी रिएक्शन होती है इन रिएक्शन को हम पहले प्रीवियस वीडियोज में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली सोलवलाइसिस रिएक्शन एस एन वन रिएक्शन होती है जिसमें किसी भी आर एक्स को वाटर की हेल्प से ब्रेक किया जाता है इसलिए इस रिएक्शन को हम सोलवलाइसिस रिएक्शन कहते हैं इसमें बेसिकली है क्या कि जो कार्बन आयोडिन बोन्ड है ये ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद इसमें कार्बोकटेन की फॉर्मेशन होती है और इसी तरह हम क्या करते हैं दोनों रिएक्शन में इस कार्बन आयोडिन बोन्ड को ब्रेक करके हम कार्बोकटेन की फॉर्मेशन कर लेते हैं और जो हमारे पास स्टार्टर था क्योंकि उसमें कम से कम एक sp3 कार्बन जरूर प्रेजेंट था इसी कारण से दोनों रिएक्शन का जो स्टार्टर था उसमें sp3 कार्बन की प्रेजेंस के कारण ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक स्टार्टर थे यानी दोनों ही हमारे पास नॉन एरोमेटिक स्टार्टर थे रिएक्शन होने के बाद फर्स्ट रिएक्शन में अगेन हमारे पास नॉन एरोमेटिक कार्बोकटेन की फॉर्मेशन होती है जबकि सेकेंड रिएक्शन में हमारे पास ये एंटी एरोमेटिक कार्बोकटेन की फॉर्मेशन होती है और जैसा अभी हमने देखा था कि जो ओवरऑल स्टेबिलिटी होती है उसमें एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और सबसे लिस्ट इसमें आता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड इसका मतलब ये है कि सेकेंड रिएक्शन में कंपाउंड नॉन एरोमेटिक था अगर इस कार्बन आई बोन्ड को ब्रेक कर लेता है तो इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है और ये एंटी एरोमेटिक बन जाता है जबकि फर्स्ट रिएक्शन में वो पहले भी नॉन एरोमेटिक था और इस कार्बन आई बोन्ड को ब्रेक करने के बाद भी नॉन एरोमेटिक था इसलिए इसमें से जो सेकंड रिएक्शन होगी वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगी फर्स्ट रिएक्शन इजीली पॉसिबल हो जाएगी 
एग्जाम्पल नंबर फोर यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की एस एन वन रिएक्शन दी गई है और हमको इसके रेट कॉन्स्टेंट यानी के वन और के टू पे कमेंट करना है सबसे पहले रिएक्शन में डिफरेंस देखते हैं डिफरेंस इन दोनों कंपाउंड में यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है और यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है क्योंकि ये एस एन वन रिएक्शन है तो सबसे पहले कार्बन आई बोन को ब्रेक करके इनके रिस्पेक्टिव कार्बोगटन की फॉर्मेशन कर लेते हैं इनके कार्बोगटन बनाने के बाद जो फर्स्ट रिएक्शन में बनने वाला कार्बोगटन है क्योंकि इसमें यहाँ पर एक एस पी थ्री हाइब्रेडाइज एटम होगा यानी कि इसमें परफेक्टली कंजुगेशन नहीं हो पाएगा और ये नॉन एरोमेटिक बन जाएगा इसी तरह से सेकेंड रिएक्शन का जो कार्बोगटन होगा वो फुल्ली कंजुगेटेड सिस्टम होगा बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें ऑक्सीजन के पास दो लोन पेड़ थे जिसमें से एक लोन पेड़ तो इसका लोकेलाइज होगा और दूसरा जो लोन पेयर होगा वो इस रेजोनेस में इन्वॉल्व होगा यानी कि इसमें सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा अभी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए दो तो पकड़े हमने यहाँ से लोन पेयर से और दो इस बोन्ड से दो इस बोन्ड से सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ये कंपाउंड जो होगा वो एरोमेटिक होगा अब स्टार्टर क्या थे अगर पहली रिएक्शन का स्टार्टर देखा है तो उसमें यहाँ पे एस पी थ्री था ये नॉन एरोमेटिक स्टार्टर था इसी तरह दूसरी रिएक्शन का जो स्टार्टर था उसमें यहाँ भी एस था और एस होने के कारण ये भी नॉन एरोमेटिक था अब फायदा किस रिएक्शन को हो रहा है पहली रिएक्शन नॉन एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन रही है दूसरी रिएक्शन नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन रहा है इसलिए इसमें जो K2 होगा उसकी वैल्यू K1 से बहुत ज्यादा होगी नंबर सेकंड इस सेकंड एप्लीकेशन में डायपल मूवमेंट का अनएक्सपेक्टेड हाई होने का रीजन पूछा जाता है जैसे मान लो एग्जांपल फाइव में हमारे पास एक कैलिसिन कंपाउंड है ये हाइड्रोकार्बन है बट इसका जो डायपल मूवमेंट आता है वो बहुत लार्ज आता है यानी अनयूजली इसका हाई डायपल मूवमेंट आता है जबकि है ही हाइड्रोकार्बन तो ऐसी कंडीशन में हमको हक्कल को ऑपरेट करके देखना होता है कि कहीं इसमें चार्ज तो जनरेट नहीं हो रहा कैलिसिन को हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डील किया है कि इसका जो कार्बन कार्बन का ये डबल बोन्ड होता है ये दो तरीकों से ब्रेक हो सकता है पहले तरीके में ये डबल बोन्ड इस तरह से ब्रेक हो कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए यानी ये इसके इलेक्ट्रॉन इस तरह से ब्रेक हो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और बिल्कुल इसका अपोजिट भी हो सकता है इस बोन्ड को हम इस तरह से ब्रेक करें कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो और इसमें कौन सा पाथ डिसाइड होता है इसको एक्सक्लूसिवली हमने प्रीवियस वीडियोस में डील किया है यहाँ पे हम सीधा वही पाथ लेते हैं जिसमें इसको फायदा हो रहा है अगर इस बोन्ड के इलेक्ट्रॉन को आप इस तरह से ब्रेक कर लोगे यानी कि इस बोन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरह से ब्रेक करें कि जो इसकी फाइव मेंबर रिंग है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाए और जो इसकी थ्री मेंबर रिंग है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाए अब इन दोनों कंपाउंड में हो क्या रहा है बेसिकली ये जो इसकी फाइव मेंबर रिंग है इसके अंदर अब सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होने के कारण ये रिंग एरोमेटिक बन गई है और इसी तरह से इस रिंग में टोटल टू पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होने के कारण अब ये रिंग एरोमेटिक बन गई है यानी कि इस कंपाउंड ने अपने अंदर चार्ज डेवलप कर लिया है या हम ऐसा कह लें इस कार्बन कार्बन बोन्ड के बीच में जो डबल बोन्ड है उसमें सिंगल बोन्ड करेक्टर ज्यादा है अब सिंगल बोन्ड करेक्टर क्यों ज्यादा है क्योंकि इस डबल बोन्ड को सिंगल बोन्ड बनने में फायदा है ताकि दोनों रिंग एरोमेटिक बन सके और इसी कारण चार्ज डेवलप होने के कारण ऐसे कंपाउंड का डायपल मूवमेंट सडन बढ़ जाता है बहुत ज्यादा डायपल मूवमेंट होता है और इन कंपाउंड को जिसमें चार्ज डेवलप हो जाए और चार्ज एरोमेटिसिटी का पार्ट हो हमने इसको क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड कहा है और इन कंपाउंड को हमने सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करा है एग्जाम्पल नंबर सिक्स इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक कंपाउंड एजुलिन दिया गया है जिसका डायपल मूवमेंट 1.08 है यहाँ पर नेफ्थलिन दिया गया है जिसका डायपल मूवमेंट जीरो है अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि डायपल मूवमेंट में काफी सारा डिफरेंस है ये जीरो है और इसमें 1.08 है कॉमन चीज क्या है कॉमन चीज इसमें है इसमें टेन पर इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है और इसमें टेन पर इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है बट डिफरेंस क्या है डिफरेंस वैसे तो हमको कुछ नहीं दिखता है बट अगर हमको हक्के रूल की थोड़ी सी भी नॉलेज है और ये आइडिया है कहीं भी पांच मेंबर रिंग है और कहीं भी सात मेंबर रिंग है और कंजुगेशन है तो सात के ऊपर पॉजिटिव रखना है और पांच के ऊपर नेगेटिव रखना है तो इसमें बेसिकली होगा क्या जो एजुलिन है वो अपने इस बोन्ड को इस तरह से मूव करेगा कि यहां पर ले जाए और बाद में ये फाइव मेंबर रिंग जो होगी अपने इस बोन्ड को मूव करके यहां पर ले जाए तो ऐसा होने से एक कंपाउंड बनेगा इस कंपाउंड में होगा क्या जो इसकी सेवन मेंबर रिंग है उस सेवन मेंबर रिंग में यह नया बोन आ जाएगा और जो फाइव मेंबर रिंग है उस फाइव मेंबर रिंग में यह नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और सेवन में यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा अब इसमें होगा क्या ऐसा होने से अब ये कंपाउंड जो है एरोमेटिक बन जाएगा अब एरोमेटिक कैसे बनेगा एरोमेटिक इस तरह से बन
क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड के वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था इसका मतलब ये है ये कंपाउंड नेफ्थलिन एरोमेटिक है जबकि एजोलिन ब्लू कलर का क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है इसके चार्ज जो है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होते हैं इसी कारण से इसका डायपोल मूवमेंट बहुत ज्यादा हाई होता है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड में कोई ना कोई चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है इस कारण से इनकी नेचर आयनिक होती है और आयनिक नेचर होने के कारण इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होते हैं और इनकी सोलिबिलिटी पोलर सोलोवेंट में इंक्रीज हो जाती है इसी तरह एग्जाम्पल नंबर सेवन में इस कंपाउंड का हायर डायपल मूवमेंट आने का रीजन भी यही रहता है कि ये कंपाउंड आयनिक बन जाता है बेसिकली इस कंपाउंड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होता है कि इसके इस सेवन मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाए और जैसे ही इस रिंग के सेवन मेंबर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है इस रिंग में टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है और साथ में ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है यानी कि ये कंपाउंड अब क्वासी एरोमेटिक बन जाता है जो कि इसमें अब आइनिक नेचर हो गई है इसलिए इस क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड का डायपल मूवमेंट एकदम एक्सट्रीम बढ़ जाता है इसकी थर्ड एप्लीकेशन में किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हमसे कमेंट किया जाता है कि इसमें किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है कम है इस पूरे कॉन्सेप्ट को भी हम इसकी एरोमेटिसिटी से कोरिलेट करेंगे अब मान लो एक सिंपल एसिड की बात करें अगर हमको एसिड की थोड़ी सी नॉलेज है तो उसमें होता क्या है अगर कोई कंपाउंड एसिड है तो ये क्या करेगा अपने एच पॉजिटिव को रिलीज करके ए नेगेटिव की फॉर्मेशन कर लेगा अब इस एच पॉजिटिव को रिलीज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस में डिफरेंट बेस यूज किए जा सकते हैं यानी इस क्वेश्चन में जनरली नॉर्मल बेस जैसे एनओएच हो गया या फिर केओएच हो गया बेस यूज किए जा सकते हैं या फिर इसमें मेटल यूज किए जा सकते हैं जैसे सोडियम मेटल है या फिर पोटेशियम मेटल है और कोई भी एसिड अपना एच पॉजिटिव रिलीज करता है तो उससे कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन होती है तो हमको करना क्या है एच को रिमूव करना है और रिमूव करने के बाद उसका कंजुगेट बेस बनाना है अगर ये कंजुगेट बेस स्टेबल हो गया और उसमें एरोमेटिसिटी इन्वॉल्व हो गई तो उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी यानी कि उस कंपाउंड में इस ए एच को तोड़ना बहुत ज्यादा आसान होगा तो सिंपल अपने ऐसा कह सकते हैं कि इस कंपाउंड की जो एसिडिटी है यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस है यानी जो जितना ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी और उसकी के ए वैल्यू उतनी ज्यादा होगी जबकि पी के वैल्यू उतनी कम हो जाएगी एग्जाम्पल नंबर एट यहाँ पे हमारे पास दो कंपाउंड दिए गए हैं जिनकी एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास साइक्लोपेंटाडाइन है दूसरा कंपाउंड हमारे पास साइक्लोहेप्टाट्राइन है और इसमें इस हाइड्रोजन को ए और इस हाइड्रोजन को बी मार्क किया है सबसे पहले इसमें से एक एच पॉजिटिव रिमूव कर देते हैं यानी कि फर्स्ट कंपाउंड का ये कार्बन और एच के बीच का बोन को ब्रेक कर देते हैं ऐसा ही हम सेकंड कंपाउंड में कर लेते हैं इससे हमारे पास इन दोनों एसिड के रिस्पेक्ट में कंजुगेट बेस की फॉर्मेशन हो जाएगी इस कंजुगेट बेस में टोटल सिक्स पर इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है और सिक्स पर इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होने के कारण जब इसमें एन की वैल्यू आप वन रखोगे ये फोर एन प्लस टू पाई रूल को फॉलो करेगा और इस कारण से ये जो कंजुगेट बेस होगा ये एरोमेटिक बन जाएगा इसी तरह दूसरे कंपाउंड के कंजुगेट बेस में टोटल एट पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है और इसमें जब एन की वैल्यू आप टू रखोगे तो ये फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा इसलिए ये कंपाउंड या कंजुगेट बेस एंटी एरोमेटिक है क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इसलिए इन दोनों कंजुगेट बेस में से फर्स्ट कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी और जिस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा आती है उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है तो इसलिए इन दोनों में से जो कंपाउंड फर्स्ट जो होगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी यानी कि इसका के ए वैल्यू भी ज्यादा आएगी एग्जाम्पल नंबर नाइन यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कंपाउंड दिए गए हैं इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इस कंपाउंड में सभी कार्बन पर एक एक सी एफ थ्री ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड में इस एच को एच ए माना हुआ है और इस एच को एच बी माना हुआ है हमको इन दोनों कंपाउंड के इन हाइड्रोजन एटम की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो सबसे पहले यहाँ से एच ए को रिमूव करेंगे और यहाँ से एच बी को रिमूव करके इनके कंजुगेट बेस को बना लेंगे इन दोनों कंपाउंड के कंजुगेट बेस में टोटल सिक्स पर इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है यानी दोनों ही कंपाउंड जो होते हैं वो क्वासी एरोमेटिक होते हैं यानी इनका नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसके सभी कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है जबकि इसके सभी कार्बन पर सी ग्रुप प्रेजेंट है अब सी ग्रुप जो होता है इसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है इसका मतलब ये है सेकेंड कंपाउंड का जो कंजुगेट बेस है वो
इन दोनों कंजुगेट बेस में से कंपाउंड सेकेंड का कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है और जिस कंपाउंड का कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा उस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इसलिए इन दोनों कंपाउंड में से जो कंपाउंड सेकेंड होगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी यानी कि इसकी के ए वैल्यू ज्यादा हो जाएगी इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर टेन में दिए गए कंपाउंड में ये जो सी एस थ्री ग्रुप है इसके हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा होती है क्योंकि जब यहाँ से एच पॉजिटिव रिमूव होगा तो इस कंपाउंड का कंजुगेट बेस बनेगा और ये कंजुगेट बेस ये नेगेटिव चार्ज होगा और रेजोनेंस में होने के कारण जब इसको हम रेजोनेंस के थ्रू मूव करेंगे इसको डीलोकलाइज करेंगे तो ये हमारे पास एरोबेटिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी क्योंकि इस वक्त इस कंपाउंड में यहाँ से टोटल इसमें सिक्स पर इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा यानी नेगेटिव चार्ज इसका एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होने के कारण ये कंजुगेट बेस बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इसी कारण से इस कंपाउंड में इस सी के हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा होगी इसकी फोर्थ एप्लीकेशन होती है रेट ऑफ प्रोटोनेशन हम किसी भी कंपाउंड में प्रोटोनेशन की रेट को निकाल सकते हैं जैसे यहाँ पर हमारे पास दो तरह के कार्बोनिल कंपाउंड दिए गए हैं जिनकी एच पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाई गई है फर्स्ट रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट को के वन और दूसरी रिएक्शन के रेट कॉन्स्टेंट को के माना गया है अगर प्रोटोनेशन रिएक्शन की बात करें तो ऐसी रिएक्शन में मॉलिक्यूल में लोन पेयर डोनेट होता है जैसे इस केस में यहाँ से कार्बोनिल कंपाउंड अपना लोन पेयर इस एच को देगा ऐसे ही रिएक्शन इसमें सेकेंड कंपाउंड में होगी जिससे प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी क्योंकि इस दोनों प्रोटोनेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा अब ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉल करेगा जिससे इनकी रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाएगी अब बनने वाले इस कंपाउंड में रिंग में टोटल फोर पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा और फोर पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ये जो रिंग होगी वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगी इसी तरह से इसमें टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा और सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ये एरोमेटिक नेचर हो जाएगी क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इसीलिए इसकी जो रिएक्शन सेकेंड होगी उसमें प्रोटोनेशन की रेट बढ़ जाएगी बिल्कुल इसी तरह से इन तीनों कंपाउंड की प्रोटोनेशन की रेट निकाली जा सकती है जब इन तीनों कंपाउंड को प्रोटोनेट किया जाता है तो पहला कंपाउंड जो होता है प्रोटोनेट होने के बाद एरोमेटिक बन जाता है दूसरा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक बनता है और तीसरा कंपाउंड ओपन चेन होने के कारण नॉन एरोमेटिक बन जाता है चूंकि हेक्कल रूल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इसलिए इसका प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट एरोमेटिक बनने के कारण कंपाउंड फर्स्ट की प्रोटोनेशन तो की रेट जो होगी वो सबसे ज्यादा होती है और इसी तरह कंपाउंड सेकेंड एंटी एरोमेटिक बन जाता है जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होने के कारण कंपाउंड सेकेंड की प्रोटोनेशन की रेट सबसे कम होती है नंबर फाइव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड इसमें हम किसी भी कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ को भी हकल रूल से प्रोडिक्ट कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हमारे पास एनिलीन और पायरोल दो कंपाउंड दिए गए हैं जिनकी रिएक्शन एच पॉजिटिव के साथ हो रही है और हमको इन दोनों कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है अगर हम एनिलीन में हक्कल रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है और ये कंजुगेशन जो होता है इसकी रिंग के पाई बोन्ड के कारण होता है और इसमें सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ही एनिलीन हक्कल रूल से एरोमेटिक कंपाउंड होती है और सबसे खास बात यह होती है कि इसका जो लोन पेयर होता है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होता है यानी कि इसको बगैर काउंट करे हुए इसमें सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन से एनिलीन एरोमेटिक होती है एनिलीन की एच पॉजिटिव से रिएक्शन होने के बाद एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पे नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 हो जाता है बट ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस कंपाउंड में अभी भी इस रिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है इस रिंग में टोटल थ्री पाइबोन यानी सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण अभी भी एनिलीनियम आयन एरोमेटिक नेचर का ही होता है इसी तरह से अगर पायरोल की बात करें तो पायरोल की रिंग में इन दोनों इलेक्ट्रॉन को काउंट करने के बाद टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है यानी कि पायरोल में ये जो लोन पेयर होता है ये एरोमेटिसिटी में काउंट होता है एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होता है जब इसकी रिएक्शन एच पॉजिटिव के साथ होती है तो यहाँ पर नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन डोनेशन के कारण पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाती है और इस रिंग में इस नाइट्रोजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन एस हो जाता है और हमने प्रीवियस वीडियोज में देखा था अगर किसी रिंग में एक भी एस हाइब्रिडाइज एटम आ जाता है तो वो रिंग नॉन एरोमेटिक बन जाती है इसका मतलब ये हुआ कि पायरोल पहले एरोमेटिक था और उसने एच पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देने के बाद नॉन एरोमेटिक बन गया जबकि एनिलीन पहले भी एरोमेटिक थी और एच पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी एरोमेटिक है इसीलिए इन दोनों में से पहली रिएक्शन बहुत फास्ट होगी या हम ऐसा कह लें एनिलीन की जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है
एनिलिन की पी के बी वैल्यू पैरोल से कम होती है इसीलिए एनिलिन स्ट्रोंग बेस होता है इसकी बेसिसिटी ज्यादा होती है नंबर सिक्स एरोमेटिसिटी ऑफ डाइनाइन किसी भी कंपाउंड को डाइनाइन में कन्वर्ट करके उसकी एरोमेटिसिटी को भी प्रोडिक्ट किया जा सकता है डाइनाइन कैसे बनाए जाते हैं ये हमने एक्ल रूल के प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा था अब मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि साइक्लो ओक्टा टेट्राइन है जिसे हम कोट कहते हैं क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होती है और ये टप शेप का होता है यानी इसमें एट पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होना चाहिए था बट नॉन प्लेनर नेचर होने के कारण इसके पी और बटल एक दूसरे के प्रपेंडिकुलर हो जाते हैं इसलिए साइक्लो ओक्टा टेट्राइन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है और जब साइक्लो ओक्टा टेट्राइन यानी कोट की रिएक्शन पोटेशियम के दो मोल के साथ करवाई जाती है दो इक्वेलेंट के साथ करवाई जाती है ऐसी कंडीशन में डाइनाइन की फॉर्मेशन होती है डाइनाइन बनने के बाद इसकी नेचर प्लेनर हो जाती है और इसमें अब टोटल टेन पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है जिससे इसकी नेचर एरोमेटिक हो जाती है इसकी आठवीं एप्लीकेशन में हम किसी भी अल्कोहल की एसिडिक मीडियम में होने वाली रिएक्शन के थ्रू रेट को निकाल सकते हैं जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई अल्कोहल है अल्कोहल का मतलब ये होता है कि इसका ओ OH ग्रुप ऐसे कार्बन पर अटैच है जो sp3 है अगर अल्कोहल की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाई जाए इसके लिए एस सी एल एच बी आर एस टू एसोफोर कोई भी एसिडिक मीडियम यूज किया जाता है तो सबसे पहले यह अल्कोहल इस एच पॉजिटिव को अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है जिससे इस अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाता है और प्रोटोनेटेड अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है रिएक्शन के अगले स्टेप में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होता है जिससे वाटर एज ए साइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है और नए कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है अगर ये कार्बोकटाइन का पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है तो इस रिएक्शन की रेट एकदम से एक्सेलरेट हो जाती है जैसे एग्जाम्पल नंबर 15 में हमारे पास टोटल तीन टाइप के अल्कोहल दिए गए हैं जब इनकी रिएक्शन एस के साथ करवाई जाती है तो तीनों में ही प्रोटोनेशन होने के बाद ओ OH रिमूव हो जाता है और कार्बोकोटाइन की फॉर्मेशन होती है अगर फर्स्ट कंपाउंड के कार्बोकोटाइन को देखें तो इसमें टू पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है और टू पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन होने के कारण ये एरोमेटिक कैटाइन बन जाता है इसी तरह सेकेंड कंपाउंड में टोटल फोर पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है इसलिए ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक बन जाता है और तीसरे के टाइम में रिंग में एक sp3 थ्री हर्बेडाइज कार्बन होने के कारण अब ये नॉन एरोमेटिक बन जाता है अगर इनके कैटाइन की स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक कैटाइन होगा फिर नॉन एरोमेटिक होगा और सबसे लिस्ट एंटी एरोमेटिक होगा इसी कारण से इन तीनों कंपाउंड में अगर हम एसिडिक मीडियम में एल्कोहल की रेप की बात करें तो इसमें सबसे पहले कंपाउंड फर्स्ट आएगा क्योंकि इसका कैटाइन एरोमेटिक बनता है उसके बाद कंपाउंड थर्ड आएगा जिसका कैटाइन नॉन एरोमेटिक बनता है और सबसे लिस्ट इसमें रिएक्टिव सेकंड नंबर का एल्कोहल होगा क्योंकि उसका कैटाइन एंटी एरोमेटिक बनता है यहाँ पे हमारे पास टोटल तीन तरह के एल्कोहल दिए गए हैं अगर इन एल्कोहल का एसिडिक मीडियम में आयोनाइजेशन की बात करें तो एसिडिक मीडियम में इनमें ओ OH रिमूव होगा और तीनों से इनके कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोकोटाइन की फॉर्मेशन होगी इन तीनों कार्बोकोटाइन में कॉमन चीज ये है कि हर के पास दो दो बेंजीन रिंग प्रेजेंट है इसलिए जो बीच वाली रिंग है हम उसको कंसिडर करेंगे जैसे इस फर्स्ट कंपाउंड का जो कार्बोकोटाइन बनेगा उसमें इस रिंग में टोटल फोर पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा और फोर पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ये रिंग एंटी एरोमेटिक बन जाएगी इसी तरह कंपाउंड सेकेंड का जो कार्बोकोटाइन होगा उसमें यहाँ एक एक डबल बोन्ड है यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ कार्बोकोटाइन है अब इस रिंग में टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ये रिंग एरोमेटिक बन जाएगी इसी तरह से अगर तीसरे एल्कोहल का कार्बोकोटाइन को देखें तो यहाँ पर दो sp3 कार्बन इन्वॉल्व है यानी इस रिंग में sp3 कार्बन आने के कारण अब ये जो कार्बोकोटाइन होगा ये नॉन एरोमेटिक होगा अगर स्टेबिलिटी की बात करें सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें एरोमेटिक कैटाइन होगा उसके बाद इसमें नॉन एरोमेटिक कैटाइन होगा और सबसे लिस्ट इसमें एंटी एरोमेटिक होगा इसी तरह इन एल्कोहल का अब बनने वाले कार्बोकोटाइन की स्टेबिलिटी पर अगर इन एल्कोहल का एसिडिक मीडियम में आयोनाइजेशन की बात करें तो इसमें जो रेट ऑफ आयोनाइजेशन आएगी सबसे ज्यादा सेकेंड एल्कोहल की आएगी और फिर इसमें थर्ड नंबर एल्कोहल की आएगी और सबसे कम वन नंबर एल्कोहल की होगी नंबर नाइन्थ इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है कार्बन डबल बोन्ड कार्बन में सिंगल बोन्ड करेक्टर को फाइंड आउट करना या फिर रोटेशन एनर्जी बैरियर को फाइंड आउट करना यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के कन्वर्जन शो हो रहे हैं पहले वाले कंपाउंड में दोनों सिमिलर एटम सेम साइड में है और इसके कन्वर्जन में दोनों सेम एटम डायगोनल आ रहे हैं यानी ये कन्वर्जन तभी पॉसिबल है कि जब इसमें डबल बोन इस तरह से रोटेट हो रहा होगा इसी तरह कंपाउंड सेकंड में भी बिल्कुल इसी तरह से इन दोनों का कन्वर्जन आपस में तभी पॉसिबल है जब डबल बोन इस तरह से रोटेट हो रह
इसी कारण से ज्योमेट्रिकल आइसोमर की फॉर्मेशन होती है यानी अगर फर्स्ट कंपाउंड को देखें तो जीआई के अकॉर्डिंग ये हमारे पास सिस होगा और ये कंपाउंड हमारे पास ट्रांस होगा तो दोनों अलग अलग आइसोमर होंगे यानी कि जीआई के अकॉर्डिंग इस तरह का कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है बट अगर सेकेंड कन्वर्जन को देखें तो इसमें हम क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इसमें ये कन्वर्जन पॉसिबल है जबकि इसमें भी यहाँ पर डबल बोन्ड है तो ऐसा क्या हुआ ये डबल बोन इजिली रोटेट हो रहा है जबकि ये डबल बोन इजिली रोटेट नहीं हो रहा इसका मेन रीजन है एरोमेटिसिटी सेकेंड कंपाउंड में जो कार्बन डबल बोन कार्बन होता है इसमें सिंगल बोन करेक्टर डोमिनेट होते हैं क्योंकि ये बोन दो तरीके से टूट सकता है अगर इस बोन को इस तरह से ब्रेक करें तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी अगर इसको इस तरह से ब्रेक करें तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव की फॉर्मेशन होगी तो ये बोन इस तरह से ब्रेक होता है कि दोनों रिंग को प्रॉफिट हो जैसे मान लीजिए इस बोन्ड को हम इस तरह से ब्रेक करते हैं कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जिससे कुछ कंपाउंड इस तरह से दिखाई देगा इससे होगा क्या इसकी दो जो रिंग होगी उसके इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इस रिंग के इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया है अगर इस रिंग को कंसीडर करें तो इस रिंग में टोटल टू पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है और टू पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ये रिंग एरोमेटिक बन जाती है और इसी तरह से अगर दूसरी रिंग को देखें तो इसमें टोटल सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है और सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण ये रिंग भी एरोमेटिक बन जाती है यानी कि अगर ये डबल बोन्ड सिंगल बोन्ड के करेक्टर रख लेता है तो दोनों रिंग एरोमेटिक बन जाती है इसलिए इस बोन्ड में सिंगल बोन्ड करेक्टर ज्यादा होते हैं सिंगल बोन्ड करेक्टर ज्यादा होने के कारण अब ये बोन्ड यहां से अपने आप को बहुत इजीली रोटेट कर सकता है इसीलिए इसमें इस टाइप का कन्वर्जन पॉसिबल हो सकता है यानी कि इस बोन्ड की जो रोटेशन एनर्जी थी वो बहुत कम थी इजिली रोटेट हो रहा था अब मान लो हमारे पास इन दो कंपाउंड में हमको कार्बन डबल बोन्ड कार्बन में रोटेशन एनर्जी बैरियर को कंपेयर करना है या रोटेशन एनर्जी को कंपेयर करना है तो सबसे पहले इस डबल बोन्ड को इस तरह से ब्रेक किया जाएगा कि अगर दोनों रिंग एरोमेटिक बन सकती है तो उनको एरोमेटिक बना लिया जाए जैसे फर्स्ट कंपाउंड में इस डबल बोन्ड को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे थ्री मेंबर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और फाइव मेंबर रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाए और इसी तरह सेकेंड कंपाउंड में इसके डबल बोन्ड को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि फाइव मेंबर रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज और सेवन मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो जाए ऐसा करने पर ये दोनों कंपाउंड हमको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे इस कंपाउंड में अगर इस रिंग को देखें तो इसमें टू पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है और टू पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन से ये रिंग एरोमेटिक बन चुकी है इसी तरह ऊपर वाली रिंग में सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है जिससे ये रिंग भी एरोमेटिक है इसी तरह कंपाउंड सेकंड में इस रिंग में सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है ये एरोमेटिक है और इसी तरह इस रिंग में सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन है ये भी एरोमेटिक है अब इसमें से हमको ये देखना है कि इसमें इस कार्बन कार्बन सिंगल बोन करेक्टर डोमिनेट रहेंगे क्योंकि इसमें भी दोनों रिंग एरोमेटिक है इसमें भी दोनों रिंग एरोमेटिक है अगर इनको आपस में कंपेयर करें तो इसमें फाइव मेंबर रिंग है इसमें भी एक फाइव मेंबर रिंग है यानी ये दोनों रिंग इसमें कॉमन चली गई अब इसमें थ्री मेंबर रिंग एरोमेटिक बन रही है और इसमें ये सेवन मेंबर रिंग एरोमेटिक बन रही है अगर हम इसकी आर की बात करें तो इसकी इस हिस्से से टोटल सेवन आर आएगी जबकि इसमें इस हिस्से से टोटल थ्री आर आएगी तो आर ज्यादा होने के कारण ये जो सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन के कारण एरोमेटिक बन रही है इस रिंग के एरोमेटिक करेक्टर इस रिंग पे ज्यादा डोमिनेट होंगे या हम ऐसा कह लें इन दोनों में से इस कंपाउंड में ये जो डबल बोन्ड था अपने आप को ज्यादा देर तक सिंगल रखना चाहेगा यानी कि इसको सिंगल बनाने के लिए हमको एनर्जी कम देनी पड़ेगी क्योंकि दोनों रिंग पहले से चाह रही है कि वो सिंगल बोन्ड करेक्टर डेवलप कर ले इसलिए इनके जो कंपाउंड थे उसमें कंपाउंड फर्स्ट की रोटेशन एनर्जी ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू सेकेंड या हम ऐसा कह ले कंपाउंड सेकेंड जो है उसके कार्बन डबल बोन्ड कार्बन में सिंगल बोन्ड करेक्टर ज्यादा रहेंगे तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी को बहुत अच्छे से समझा होगा